ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடர கற்போம் வாங்க நன்னூல் எழுத்து அதிகாரம் புணர்ச்சி விதிகள் போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பார்வையாளர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தாரு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈ கூட்டல் இரண்டு இவ் இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி புணரும் இல்லையா இதற்கான புணர்ச்சி விதி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நானும் நன்னூல் நூற்பா நூத்தி அறுபத்தி மூன்று அதாவது எஹர வினா முச்சுட்டின் முன் நாற்கணமும் புணர்தல் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு நூற்பா கொடுத்து அதற்கான விளக்கம் கொடுத்திருந்திருப்பேன் அது அதை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆ ஈ கூட்டல் ஓலை இவ்வோலை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இப்ப இந்த நீங்க சொன்ன முறைப்படி நூத்தி அறுபத்தி மூன்றின் முறைப்படி இங்க வந்து வகர மெய் வந்து வகர ஒற்று வந்திருக்கு அப்படி அந்த வகர ஒற்று வந்து இவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தனி குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் ஏன்னா வருமொழி ஓங்கிறதுனால உயிர் வந்ததுனால இவ்வோலை அப்படிங்கிற மாதிரி இரட்டித்து வந்திருக்கா ஏன்னா இவ்வு இங்க ஒண்ணு இருக்கு இவ் கூட்டல் ஓ அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சோம்னா அந்த இடத்துல இரட்டித்து வந்திருக்கிறது காரணம் இப்படி நாம எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க நான் கேட்கறத மறுபடியும் ஒரு முறை கேட்டாதான் நான் என்ன சொல்றேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா கேளுங்க இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இவங்க கேள்வி கேட்டதுக்கான நான் கொடுத்த விளக்கம் வந்து கொஞ்சம் முழுமையானதா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த சந்தேகம் வருவதற்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுக்காக நான் வருந்துறேன் பொறுத்தருள்க நான் இதுக்கான விளக்கத்தை மறுபடியும் இந்த நூர்பாவின் மூலமா தெளிவா கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் முதல்ல பார்க்கலாம் ஈ கூட்டல் இரண்டு இது வந்து சுட்டு பெயர் அதாவது சுட்டு எழுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் நிலைமொழி சுட்டு எழுத்து இருக்கு வருமொழி ஒரு எண்ணு பெயர் வந்திருக்கு இப்ப இதனுடைய புணர்ச்சி இவ்விரண்டு அப்படிங்கிறது தான் வரும் அதே போல இரண்டு கூட்டல் இரண்டு அதாவது ஒரு எண் வந்து இரட்டித்து மீண்டும் அதே எண்ணாக இரட்டித்து வரும்பொழுது அதனுடைய புணர்ச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு கூட்டல் இரண்டு இந்த இரண்டு என்ற எண் இரட்டித்து மீண்டும் ஒரு இரண்டு சேர்ந்து புணர்ச்சி விதியில் வரும்பொழுது இவ்விரண்டு இது போலதான் புணர்ச்சி வரும் இப்ப இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுட்டு பெயரை வச்சு பண்ணும் பொழுதும் இவ்விரண்டு தான் வருது அதே எண் வந்து இரட்டித்து வரும் பொழுதும் என்ன வருதுன்னா இவ்விரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது இப்ப இந்த இரண்டுக்கு என்ன பொருள் இவ்விரண்டுக்கு என்ன பொருள்னா இந்த இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் இந்த இரண்டு பழங்கள் அப்படிங்கிற பொருள்ல வரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்றேன் இந்த இரண்டு இரண்டு அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது ரெண்டு பழம் இருக்குன்னா இவ்விரண்டு பழங்களையும் இவ்விருவருக்கு கொடுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் வரும் இல்லையா ஆக மொத்தம் புணர்ச்சியில வரக்கூடியது என்னவோ இவ்விரண்டு அப்படிங்கிறது தான் ஏன் நான் இப்ப இந்த எண்ணு பெயர் புணர்ச்சியை கொண்டு வந்து இங்க சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒற்று இரட்டித்து வருது இல்லையா இத வந்து நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது நூற்பாவில தெளிவா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல வந்து வகர ஒற்று வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்களே தவிர அது மிகுந்து வருமா வராதாங்கிறதுக்கான விளக்கம் அந்த நூற்பாவில இருக்காது அது இந்த நூற்பாவை பார்த்துட்டு இதுக்கான விளக்கத்தை பார்த்தோம்னா ஏன் இங்க வந்து ஒற்று இரட்டித்து வருது அப்படிங்கிறது விளக்கம் தெளிவா புரியும் அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க இரண்டு கூட்டல் இரண்டு இவ்விரண்டு எப்படி புணருது அப்படிங்கறத நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நூற்பாவில் முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது நூற்பாவை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்ப பாருங்க ஒன்பது ஒழித்த எண் ஒன்பதும் இரட்டின் முன்னதின் முன்னிலை ஓட உயிர்வரின் வவ்வும் மெய்வரின் வந்ததும் மிகள் நெறி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதற்குரிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஒழித்தன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று பத்து எண்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒன்பதுங்கிற எண்ணம் மட்டும் விடுத்துட்டோம்னா மீதி ஒன்பது எண்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒன்பதும் இரட்டின்னா இரட்டித்து அதே எண்ணை மீண்டும் வந்து ஒரு புணர்ச்சிக்கு உட்படும் பொழுது முன்னதின் முன்னிலை ஓட அப்படின்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய நிலைமொழி அப்புறமா என்ன வருது அப்படின்னு வருமொழியில உயிர் வந்துச்சுன்னா வவ்வும் அப்படிங்கறது விதி அதனாலதான் இங்க உயிர் ஏன்னா இரண்டுங்கிறத நீங்க திரும்ப மறுபடியும் எழுதும் பொழுது வருமொழி வந்து ஈங்கிற உயிரெழுத்தாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இங்கேயும் ஈங்கிறது உயிரெழுத்தா தான் இருக்கு இங்க இங்கேயும் ஈ இருக்கு இங்கேயும் ஈ இருக்கு நம்ம உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈ ஈ ஐ வழி எவ்வும் நம்ம அதாவது உயிரும் உயிரும் சேராது அது ரெண்டுத்தையும் உடம்படுத்துறதுக்காக எகர உடம்படுமை தானே வரணும் இங்க வகர உடம்படுமை வந்திருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி எழுதும் ஆனா இங்க கொடுத்திருக்கிற விதிப்படி பாத்தீங்கன்னா 
இது எண்கள் இரட்டித்து வரும்பொழுது வரும்பொழி வந்து உயிரா இருந்துச்சுன்னா இங்க முன்னிலையில் உள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாம் அதாவது முன்னதின் முன்னிலையில் உள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாமே கெட்டுட்டு இங்க உயிர் நிற்கும் பொழுது வருமொழியும் உயிரா இருந்துச்சுன்னா வகரம் அப்படிங்கிற ஒற்று தோன்றுதை தவிர இங்க வகர உடம்படுமை தோன்றல அத நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் உயிர் வரின் வவ்வும் மெய் இப்ப இங்க பாருங்க பத்துங்கிற எண்ணெய் வந்து மீண்டும் பத்துங்கிற மாதிரி போட்டு புணர்ச்சிக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அதே போல முன்னதின் முன்னிலை எல்லாமே கெட்டு போக இத்து தூ இது ரெண்டு கெட்டு போய் பா மட்டும் தனியா நிற்கும் வரும் மொழி பத்து இப்ப இந்த பத்துல உள்ள பாவை பிரிச்சோம்னா இப்ப கூட்டல் ஆங்குற மாதிரி பிரிப்போம் இப்ப இங்க முதல்ல இருக்கிறது என்னன்னா மெய்யெழுத்து தான் இருக்கு இல்லையா அப்ப அததான் இங்க மெய் வரின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்க உயிர் வரின்னு கொடுத்துக்கிட்டு ஈ ஈங்கிறது உயிருங்கிறதுனால வவ்வும்ங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு உயிர் வரின் வவ்வும் வந்துருச்சு மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப இங்க பாருங்க வருமொழி மெய்யா இருந்துச்சுன்னா அதே மெய் எழுத்து மிகுந்து வரும் அப்படிங்கிறது பொருள் அதே போல முன்னாடி வந்த வவ்வும் வந்ததும் ஏற்கனவே வந்த வவ்வும்ங்கிற வகர ஒற்று மீண்டும் மிகுந்து வரும் அப்படிங்கிறது பொருள் இப்ப பாருங்க இங்க இடையில வவ்வும்ங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி உயிர் வந்துச்சுன்னா வவ்வும்ங்கிற விதிப்படி இங்க வகர ஒற்று வந்து அது மீண்டும் மிகுந்து வந்திருக்கு அதனாலதான் இவ் இரண்டு அப்படிங்கறதுல ரெண்டு வகர ஒரு வகர ஒற்று தோன்று மீண்டும் இரட்டித்து இவ் கூட்டல் இ இவ் இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்து இங்க வந்திருக்கு இப்ப இங்க பாருங்க பா கூட்டல் பத்து ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்து கெட்டு போயிட்டு அஹ் இங்க வருமொழியில உள்ள இப்புங்கிற மெய் இருக்கு இல்லையா அது மீண்டும் மிகுந்து பப்பத்து அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இதுக்கு மீதம் உள்ள எழுத்துக்கள்லாம் எப்படி புணருங்கிறத என்ன பெயர் புணர்ச்சி வரும்பொழுது தெளிவா நான் விளக்குறேன் இப்ப நான் இதை சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா எகர வினா முச்சுட்டின் முன்னர் உயிரும் எகரமும் எய்தின் வவ்வும் பிறவரின் அவையும் தூக்கிற் சுட்டு நீலின் எகரமும் தோன்றுதல் நெறியே அப்படிங்கிறது நன்னூல் நூற்பா நூத்தி அறுபத்தி மூன்று இந்த விதிப்படி தான் நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஈ கூட்டல் இரண்டு இவ் இரண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்ப இதுல என்ன இந்த நூற்பாவினுடைய பொருள் என்னங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் எகரம் அப்படிங்கும் போது இந்த எகர வினா எகரம்ங்கிறதே வினாவுக்காக வரக்கூடிய எழுத்தாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப இந்த வினா எழுத்து நிலைமொழியில் இருக்கு வினா அதுதான் எகர வினா முச்சுட்டின் அப்படிங்கும் பொழுது ஆ இத வந்து முச்சுட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது இது உதுன்றதுல அது வந்து முச்சுட்டு சுட்டு பெயர்னு சொல்லுவோம் அது இது உதுங்கிறது இங்க வந்து சுட்டு எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் ஆ இ உ இந்த சுட்டு எழுத்துக்களும் நிலைமொழியா இருக்கு அதுதான் எகர வினா முச்சுட்டின் முன்னர் அதற்கு முன்னா வருமொழி உயிரும் எகரமும் வந்துச்சுன்னா அதுதான் உயிரும் எகரமும் எய்தின்னா வந்தால் வவ்வும் அப்படிங்கிறது பொருள் அதற்கேற்றவாறு தான் இங்க பாருங்க ஏ கூட்டல் அணி ஆ கூட்டல் அணி இ கூட்டல் ஓலை ஊ கூட்டல் இடம் இது வந்து வருமொழி உயிரா இருக்கிறதுனால எவ்வணி அவ்வணி இவ்வன் இவ்வோலை ஊவ்விடம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க வந்து ஒற்று ஏன்னா வவ்வும்ங்கிறதுனால ஒரு ஒற்று மட்டும்தான் இந்த விதிப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியும் மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒற்று வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா உயிர் வரின் வவ்வும் மெய் வரின் வந்ததும் மிகல் நெறி அப்படிங்கிற விதிப்படி இங்க இந்த வகர ஒற்று இருக்கு இல்லையா அது மீண்டும் வந்து இரட்டித்து வந்து அவ்வணி அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்திருக்கு இப்ப இவ் குட்டல் ஆ வா அப்படிங்கிற மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பேங்கிற விதிப்படி அந்த நான்கிலையும் சேர்ந்து புணர்ந்து வந்திருக்கும் இல்லையா இப்ப இங்க வந்து பாருங்க இப்ப வருமொழி வந்து பாருங்க உயிரும் எகரமும் எய்தின் ஒவ்வொன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப நம்ம உயிருக்குரியது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் எகரம் வந்துச்சுன்னா ஏ கூட்டல் யானை எவ் யானை ஆ கூட்டல் யாழ் அவ் யாழ் ஈ கூட்டல் யாழ் இவ் யாழ் இங்க அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் ஊ கூட்டல் யானை உவ் யானை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இங்க வந்து இரட்டித்து வரல இங்க இரட்டித்து வந்திருக்கு அதனாலதான் ஒரு இதுல வந்து இங்க மிகுந்து வருங்கிற மாதிரி எந்தவித விளக்கமும் இதுல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் வரின் அதாவது உயிர் வரின்னாலே வருமொழி உயிரா இருந்து இடையில வகர ஒற்று தோன்றினால் அப்படி வந்ததும் மிகல் நெறி அப்படிங்கிற விதிப்படி மெய் வந்தாலும் அதே மெய் வந்து மிகுந்து வரும் அப்படிங்கிற இந்த விதியை நம்ம 
பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம பெரும்பாலும் இப்ப ஒரு நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா யூ கூட்டல் ஆ இருக்குன்னா இது நம்மளுக்கு இயல்பாவே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்புங்கிற விதிப்படி யூ கூட்டல் ஆ வாங்குற மாதிரி இங்க புணர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்லிட முடியும் ஆனா ஒரு சில நூற்பாக்கள் கொஞ்சம் நாம எல்லா நூற்பாக்களும் புரிஞ்சாதான் நாம எதுக்காக இது இப்படி வந்திருக்குங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுங்கறதுனாலதான் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நூற்பாவையும் கொடுத்துட்டு இதையும் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப பாருங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்கனமும் புணர்தல் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பிற வரின் அப்படிங்கறது நார்கனமும் மீதம் இருக்கக்கூடிய வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம்ங்கிறது வருமொழியா வந்துச்சுன்னா அததான் பிற வரின் அவையும்னா என்ன மெய்யெழுத்து வருதோ அதுவே தோன்றி வரும்ங்கிறது பொருள் இப்ப பாருங்க இந்த பிற வரின் அவையும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்னா ஏ குட்டல் குதிரைங்கும் போது வருமொழி வல்லினமா இருக்கு இல்லையா இக்கு குட்டல் ஊ தான் குதிரை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இந்த இக்குங்கிறது வல்லினம் அடுத்து ஆ குட்டல் நாள்ல ஆ இந்த நான் இருக்கு இல்லையா அததான் இங்க எழுதியிருக்கேன் இத முழுமையா குதிரை நாள் விதம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் எழுதல கவனிங்க ஏ குட்டல் குதிரை ஆ குட்டல் நாள் ஈ குட்டல் விதம்னு இருக்கு இல்லையா இதுல வருமொழி என்ன மெய்யா இருக்கோ அததான் பிற வரின் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வல்லினம் இங்க மெல்லினம் இங்க இடையினம் மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா இப்ப இதற்குரிய மெய்யெழுத்து இங்க மிகுந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அதுக்குரிய மெய்யே தோன்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்க கொடுத்திருப்பாங்க மிகுந்து வருதல்ங்கிற மாதிரி இங்க கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க தோன்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க பிறவரின் அவையும் தூக்கிற் சுட்டு நீலின் எகரமும் தோன்றுதல் நெறியே இது வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க தூக்கில் சுட்டு நீண்டின் எகரமும் நீலின் எகரமும் தோன்றுதல் நெறியின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அதற்குரிய நூற்பா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க செய்யுள்ள வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல சுட்டு எழுத்து முதல்ல வரும் பொழுது அந்த சுட்டு எழுத்து நீண்டு வரும் பொழுது வருமொழி உயிரா இருந்துச்சுன்னா இடையில எகர ஒற்று வந்து தோன்றும் அப்படிங்கறது விதி இங்க வந்து எகர உடம்படுமை வரல ஏன்னா இ இ ஐ வழிதான் எவ்வும் இ இ ஐ இது வந்து நிலைமொழியா இருந்து வருமொழி உயிரா இருந்து மட்டும்தான் எகர உடம்படுமையா வரும் இங்க எப்படி வந்திருக்குன்னா செய்யுள்ள இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் சிறப்பு பயிரத்துல கொடுத்திருப்பாங்க வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்ங்கிற மாதிரி தொடங்குவாங்க இல்லையா இப்ப இந்த ஆயிடைங்கிறதுக்கு பொருள் இதை எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆ குட்டல் இடை அப்படின்னா அவ்விடம் அப்படிங்கிறது பொருள் இல்லையா இப்ப இந்த ஆங்கிற சுட்டு எழுத்து நீண்டு ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி இருக்கு செய்யுள்ள மாறி இருக்கு அப்படி நீண்டு வரும் பொழுது வருமொழி உயிரெழுத்தா இருந்துச்சுன்னா இங்க இ இ ஐ வழியவும் ஏனை உயிர் வழி வவ்வும்ங்கிற விதிப்படி வகர உடம்படுமே இங்க வரல என்னன்னு வந்திருக்குன்னா இந்த எகரம் தான் வருங்கிறது விதி அந்த முறைப்படி தான் இந்த நூற்பாவில கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா தூக்கிர் அப்படின்னா செய்யுளில் சுட்டு நீலின் முதல்ல எழுத்தான சுட்டு நீண்டு எகரமும் தோன்றுதல் நெறியா வரும் மொழி உயிரெழுத்தா இருந்துச்சுன்னா இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா இடைங்கிற மாதிரி உயிரெழுத்து முதல்ல வந்திருக்குங்கிறதுனால எகர ஒற்று இங்க தோன்றி இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஆக மொத்தம் என்னன்னா எகர வினா முச்சுட்டின் முன்னர் உயிரும் எகரமும் வந்துச்சுன்னா வகரம் வந்து இடையில தோன்றும் அப்படிங்கறதும் பிற வரின்னா வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படிங்கிற இந்த நான்கும் முதல் எழுத்தாக வருமொழி முதல் எழுத்தாக வந்துச்சுன்னா அதற்குரிய மெய்யே தோன்றும் என்பதும் கூங்கிறதுனால இங்க இக்குங்கிறது தோன்றி எக்கு துறைங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு நாள் அப்ப ஆ குட்டல் நாளுங்கும் போது இதற்குரிய ஒற்று இந்து அப்படிங்கிறது வந்து அந்நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இவ்விதம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வகரம் இவ் குட்டல் ஈங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இந்த விதத்தை பிரிப்போம் இல்லையா வீய பிரிப்போம் நான் அதை வந்து முழுமையா எழுதல அதுக்காக குழப்பிக்க வேண்டாம் இவ்விதம் இந்த இவ்வே மறுபடியும் இங்க தோன்றி என்ன வந்திருக்குன்னா இவ்விதம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க வந்திருக்கு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிறவரின் அவையும்னா என்ன வருதோ அதுவே வந்து மிகுந்து வரும் அப்படிங்கிறது பொருள் தோன்றி வரும் அப்படிங்கிறது பொருள் இங்க மிகுந்து வருதுல தோன்றி வருதல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் தூக்கிய சுட்டு நீலின் எகரம் தோன்றுதல் நெறியே அப்படிங்கிறது என்னன்னா இங்க வகர உடம்படுமை வராது ஏனை உயிர் வழிங்கிறதுனால சுட்டு அதாவது சுட்டு வந்து நீண்டு வரும் பொழுது செய்யுள்ள எகர ஒற்று வரும்ங்கிறது விதி இப்ப இந்த நூற்பாவிற்கான முழு விளக்கமும் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பேன் எந்த வித சந்தேகமும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இவ்வோலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் இங்க ஒற்று மிகுவதற்கு காரணமாக இருந்தாலும் சரி அஹ் ஈ கூட்டல் இரண்டு இதுல வந்து ஒற்று மிகுவதற்கு காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உயிர் வரும் பொழுது இடையில வகர ஒற்று தோன்றினாலும் வரக்கூடிய மெய் எதுவாக இருந்தாலும் அது மிகுந்து வரும் என்ற விதிப்படி தான் இங்க வந்து ஒற்று ஒரு இரட்டித்து வந்திருக்கு அது போல